मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतू का बदला मेरी बंदगी नहीं काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बल्कि को रंधा वालों सत श्रीकाल सलाम नमस्ते एंड जय गुरुदेव दोस्तों लैके हाजिर हाँ तो हाँ लिए हेल्थ टॉक शो भी माई साफल भी खो तो हेल्थ टॉक शो भी अभी गलबात करते हैं साड़ी फिजिकल हैल्थ मैंटल हैल्थ इनवायरमेंटल हैल्थ के नाल फिजिकल हैल्थ के बारे सो सा एक एपीसोड वन समंट बनया जिद असी प्रोवाइड करते हैं इनफोरमेन ऑन डिलीवरी प्रैगनेंसी हैल्थ वीमेन हैल्थ सो अज का मेन सा टॉपिक जोड़ा है बेस्ड ऑन वीमेनस हैल्थ एज ए प्रैगनेंसी के तौर पर कि समर के जो समर हों सू की गलों का ध्यान रखना चाहिए है जेकर तुम प्रैगनेंट हो या प्लैनिंग टू बी प्रैगनेंट या ता छोटा बच्चा है बेबी है वो लुकावटर है सी समर टाइम पर स्पैशली किस तरीके करनी है क्योंकि उस टाइम पर कई चीज़ा होंगे है जिद हाल के तौर पर तब्दीली करने की लड़ हों सो ये मेरा साथ देंगे सुनीता जो कि एवरी टाइम आते हैं तुम उन्होंने बहुत प्यार करते हो एंड उन्होंने पंजाबी तो बहुत पसंद है सो आई हैड सो मैनी मैसेज कि सुनीता की पंजाबी जी है बड़ी वजी हैगी है सो बट यह है कि तुम सू मैसेज कर दो सू पता लगता कि हाँ सा जो प्रोग्राम है वजिया या कि इनफोरमेन तू चाहिए और तुम दस दौ एंड वी रियली अप्रीशिएट दैट कि तुम मैसेज करके दस दौ भी ए क्वेश्चन ताे जहन के अकोर्डिंग टू ताी नॉलेज या जो तुम गां नॉलेज अपने चाहते है कि ऑन वूमेनस हाउस सो जो क्वेश्चन तुम पूछे हैं वो भी सुनीता कलोसी पूछा गे तो पर उस तो पहला स्वागत करते हैं काशी टीवी तो अपना इन्ना टाइम कट के आते हैं साढ़े लिए इनफोरमेन लैके आते हैं सो वेलकम सुनीता अगेन वंस एट काशी टीवी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू फॉर हैविंग मई सुनीता थोड़ा जहा सी एज स्टार्टिंग ऑफ द शो हमेशा कहें भी अपना इंट्रोडक्शन जो साइ व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई नो यू बीन फ्रॉम लोंग टाइम नाउ तो जेडे फस्ट टाइम तू वॉच कर रहे हैं साडे व्यूअर्स उन्होंने थोड़ा जहा अपना इंट्रोडक्शन दस दो करते हैं क्यों हाँ जी मेरा नाम सुनीत बैंग है तो मैं ए डी आई लीड मिट वाइफ या रोय ओवर हैम टू इंट्रस्ट दे ए डी आई हों इक्वलिटी डायवर्सिटी एंड इनकलूजन सो मेरी जॉब हैगी है कि मैं सर्विस इंपरूव करा जो लोग पंजाबी बोलते जिन्हों की लैंगुएज फर्स्ट लैंगुएज इंग्लिश नहीं हैगी उन्होंने मैं सपोर्ट करती हाँ उस टाइम तो असी अपनी लुकावटर किस तरीके कर सकते जो बहुत ज़्यादा हीट हूँ उदा ही हॉर्मोन्स चेंज हुए होंगे बट वैन यू आर प्रैगनेंट थोड़ा जहा ज्यादा किस किस चीज़ का सू प्रकोशन लेना चाहिए है सो सुनीता अज सू सारी इनफोरमेन देंगे समर के दे नाल गर्मिया के नाल जुड़ी इनफोरमेन जी है साड़ी प्रैगनेंट गर्भवती स्त्रियों के लिए सो पहले तो सुनीता जी है हीट समर के पता कि लेडिज़ थोड़ा जहा उदा ही असं कहने भी गर्मी तो बचीए सो की दसोगे ख्याल रखना पैदा आप सोचते हैं कि यू नो इत इन्नी हीट नहीं होंगी जो लाइटिज हॉट कंट्रीज बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन वो फिर गिजे होंगे तो इतने साढ़े होमोन भी इंबैलेंस हो जाता है तो काफ़ी चाइनजिज आते हैं सो थोड़ा ख्याल रखना पैदा है हीट के बच्चे सो एवोइडिंग हीट बहुत वर्टिकल किस किस तरीके सुनीता हीट एवोइड कर सकते हैं कि की, की करना चाहिए बेसिकली yeah. ताकि असं so, अंदर रहना बहार रहना कई बार टैंपरेचर का पता नहीं लगता भी असं की करिए है ना हाँ जी बेस्ट थिंग टू डे इज जिदा हम जो ज़्यादा हीट होंगी धुप्प होंगी ज़्यादा बहार वह इतने मनी जाती कि ग्यारह बजे तो तीन बजे तक ज़्यादा हीट होंगी सो इस टाइम के मे भी तुम ना बहार जाओ हीट के बच्चे जिदा कई लोग गार्डन बैठ जाते आप कहते कि धुप्प सेकते हैं इदा असं इनकरेज नहीं करते है कि जो तो प्रैगनेंट होंगे करके थोड़ी एक तो स्किन भी सेंसीटिव हो सकती है होमोन चाइनजिज के करके कोई रिएक्शन भी हो सकता है सम लाइटिज न एक्चुअली जो डीहाइड्रेसन भी हो सकती करके जो धुप्प तो में आप ज़्यादा बहते हैं सनस्क्रीन लानी चाहिए आप सोचते हैं कि असी गर्म कंट्रियाज तो आए हैं कि सूँ नहीं चाहिए हैगी सम प्रोटैक्शन लेकिन चाहिए आ करके थोड़ी स्किन बर्न भी हो सकती है प्रैगनेंसी के बच्चे नॉर्मली ठीक है तुम जा सकते हैं बहार धुप्प 
ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਸਨਬਰਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਮਮ ਐਸਪੀਐਫ 30 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯੂਵੀਆਈ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਸਟਾਰ 5 ਸਟਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਖਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਹੀਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਯੂ نو ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੋਲਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਸਨ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਨ ਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਨੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹਦਾ ਐਨਐਚਐਸ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀਟ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਸਨ ਐ ਕੀ ਸਨ ਯਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੌਸਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਖਮ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਨੀ ਹੀਟ ਨੋ ਸੋ ਸਕਿਨ ਬਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਸਿਰਫ ਕਰੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਸ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥਨ ਲੈ ਜੋ ਯਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ نو ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨਸੈਟ ਜਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹੈਟ ਕਪੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਲੋ ਲਾਈਟ ਕਪੜੇ ਪਾਓ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੋ ਸਨ ਕ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ
to see um, obviously the car better you know windows call ke rakho door an khol ke rakho ke room de vich hawa phaldi rave sometimes jadon garmi hundi hai je doora sariyan band ya ohi hawa de vich kutum kutum hunda rehnda like but ask you ho jande je bhi karke then you can feel freshness is better thodi windows khuli hoye fresh air aandi rahe to see aap vi thoda bimar feel kar sakde ha jadon fresh air aundi rehndi hai रूम भी जिदा ए राइट हो जाता है वो भी चंगा हों जे ज़्यादा गर्मी है तो सी ब्लाइंड या खर्चन भी बंद कर सकते कि ज़्यादा हीट अंदर ना हो ही जाए सो थोड़ा नेरा रखो इन साइड वो भी रूम ठंडा रहता खोल रूम टाइम खान पीन के नाल ओबियसली ठंडे ड्रिंक्स पी सकते हैं ज़्यादा गर्म खाना ना खाओ स्पाइसी फूड गर्म गर्म जो तुम खाए कि जो एनी हीट होंगी एनी वाय भी यू कैन फील वैस समाइम्स एबसल्यूटली बिकॉज खाने का तो आई थिंक जो तो असी समर आती है ज़्यादा तो ट्राई करिए जोड़े फूड अपने लोकल नॉर्मल उस टाइम सीजन फूड वगैरह होंगे yeah. वो अगर असि ज़्यादा खाइए एंड yeah. पानी की मात्रा जिदा कि लेडीज काफ़ी डीहाइड्रेट हो जाती है ना पानी बहुत इंपोर्टेंट है करके डीहाइड्रेशन असी अवॉइड करना है जे हो गया थो डीहाइड्रेशन वो भी तो बीमार फील करना है फिर जाना पैना हॉस्पिटल उन्होंने फिर यू नो ब्लड टैसट करने चैक करना कि थोड़े डीहाइड्रेशन किस हद तक पहुँचे आया फिर मैं भी फ्लूइड्स भी लाने पैंते जो ज़्यादा डीहाइड्रेशन हो गई हो फिर एडमिशन करा पैंता हॉस्पिटल फ्लूइड देने नारा दे कि साढ़े कई व्यूअर्स ने उन्होंने पता नहीं है डीहाइड्रेट की होंगे तो हाइड्रेशन की होंगी है तो इसी तक लोग असं जा भी एज ए जो तो प्रैगनेंट होंगे जेकर मिडवाइफ तुम्हें कहती है भी तुम डीहाइड्रेट ना हो जाओ है ना वह मतलब की होंगे इन यू नो डिटेल सुनी तक लोग जानते हैं हाँ जी ये होंगे कि जिदा डीहाइड्रेशन हों कि जो बॉडी के जो पानी घट जाता है तो हाइड्रेशन हों कि रिपलैनिश करना सो आप पानी पी जाना ड्रिंक्स पी लो तो अपने नारा के करके खून थोड़ा पतला हो गया हों जो ज़्यादा डीहाइड्रेशन हो जाती है ये करके फैंटिंग हो सकती तो बीमार फील करना है जो अपने आप में हाइड्राइट ही रखोगे पानी पी के फिर प्रॉब्लम्स घट जाते हैं ओसो पानी पीन के नाल होर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स घटते हैं प्रैगनेंसी के जिदा हम हैड एक्स भी घट जाते हैं यूरिन इनफेक्शन के चांस भी घट जाते हैं कि थोड़ा गाह कोई इनफेक्शन ना हो करके थोड़ी बॉडी के फ्लश आउट हों सारा कुछ सो पानी पीना सिर्फ थोड़ी हाइड्रेशन ले ही नहीं इंपोर्टेंट है होर भी जिदा बीमारियाँ दूर रखता है जो तुम पानी पीते हैं तो थोड़ा ठीक भी फील करना है जो है कोई टॉक्सिन थोड़ी बॉडी के नजर मार सकते कि तुम इनफ वोटर उस दिन ना पी रहे हो त करके दिल खराब हो रहा हो पेंटिंग चक्कर जे आ रहे हो क्योंकि समर से ज़्यादा तौर जिदा है तुम्हें ज़्यादा मात्रा चाहिए होंगी है पानी की क्योंकि स्वैट पानी निकलता ताकि बॉडी से तुम पेशाब के जरिए के नाल भी पानी कट दो सो इस तरीके के नाल जेकर एक्सट्रा पानी अपने पानी का ध्यान रखो भी मैं अज दिन कि पानी पीता है तो अकोर्डिंग टू दैट है ना तो देख सकते हो कि कोई तीन हैल्थ के तब्दीली हो रही है कि नहीं सीनिट सीनिट हाँ जी ना अस कहें कि तुम लोन भी अपना घटा लो करके जो तुम सोल्ट ज़्यादा खाते हो थोड़ी डाइट के भी ज़्यादा जिदा थिया लगती रहती है करके फिर पानी घटन लग जाता है जो तो ब्लड टैसट आप करते हो भी पता लग जाता है सो अपना सोल्ट रिड्यूस करके रखो तो पानी पीओ ज़्यादा काफ़ी हैल्प हो जाए समटाइम्स आई मीन ओबियसली जो आप दाल सब्जियां खाते वो होना ही है जिन्ना लून मिर्च आप पाँगे दस सौ खाए लेकिन जो अस एक्सट्रा सोल्ट खाने के उपर छिड़कते हैं मे बी सम लोग जो सैलड के उपर उपर भी पाते हैं एक्सट्रा सोल्ट इदा का ना करो है ना सो ट्राई नॉट टू फो एनी एक्सट्रा सोल्ट थोड़े खाने के उपर जो थोड़ा लगता थोड़ा माइल्ड आ ट्राई कर लो 
ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਜਿਹਦਾ ਸਨੀਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਲਟ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਲਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਮਾਈਲਡ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਟ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸੋਲਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਖੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸੋਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਨਾ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਜਸ ਜਨਰਲੀ ਘਟਾ ਦੋ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵੀ ਟਾਈਕੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ਰਕ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਨੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਵਗੈਰਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੁਕ ਐਟ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਈਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਟ ਇਨ ਫੂਡ ਜਾਂ ਬਾਰੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੈਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਲਡ ਰੱਖਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ एवरीबॉडी ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਰੇਦ ਦੈਨ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋ ਸੋਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਲੋਨ ਦੈਟਸ ਕੋਲ ਲਵ ਸੋਲਟ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਮੀਟ ਬਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਆਦਾ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਹਰਬਸ ਜਿਆਦਾ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਟ ਘੱਟ ਲੋਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਨਿਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਨਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਨਿਚ ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਟ
ਫਿਰ ਆਊਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਲ ਦਮ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਬੈਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਐਡਵਾਈਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ especially the contact lenses by uh, apna oven cold they are heat sorry face yes. stuck on there and so it's a same advice for that as well ਕਿ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾ ਸਨੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 에ਅਰ ਫੈਨ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨਿਊਸ ਕਿ ਵੀ ਐ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ so as uh, 11 to like 3 baje tak you don't have to do much cooking ya barbecue da bhi agar tusi time rakhna you can do uh, avoid that time evening time da agar tusi rakh dete ho better rahega taadi health layi vi kyunki sun uh, jadon set honda hai odo fer tanu oda effect ghat hoga and you can enjoy barbecue more thodi thand vi ho jundi bar bit of a breeze odde naal vi jadda tusi aap naturally jyada relax feel karna bar fi comfortable ho ke baith sakde ya ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਸਕ ਯਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨੀ ਤਾਂ ਐਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਗੋਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਰਮ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੀ ਅਗਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੋਪ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫਲੂਇਡ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਵ ਵੀ ਸੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੈਟਸ ਆਲ ਕੈ ਐਸੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਕਲੈਂਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so it's quite normal ke jitna second half of the pregnancy the which je thoda blood pressure rise ho gaya fir thono the sign the symptom pata hona chahiye ki ki ya the swelling hona bahut important hissa ya so to see mistake nal eh na sochi jayo ke baar to pya te ta karke mere pair suche ya maybe thoda blood pressure ho sakta ya so ek ta blood pressure check karna penda ya so obviously to see apni midwife ko ja ke check kara sakte ja gp surgeries the which you the ਇਹ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਵੇਅ ਹੈਡਾਈਕਸ ਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਬਲੱਡ ਵਿਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ
so ignore the karna hai ka yeah which is very good point because jyada tor ladies they swollen feet jo mm-hmm. sojas hundi hai oh jyada tor garmiyan de vich hundi hai nasi sochde hai vi shayad odda hi hai ki jidon tu sikh sakde ta bhi kafi reason ho sakde hai so nahi ta thoda jaya dasso ki bhi jekar sojas hundi hai ki hai and it's a normal one ha na bhi jehdi normal sojas sade dekhan te vich aandi hai ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਹੈ ਸਾ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾ ਸੋਜ ਦਾ ਆਪ ਹੈ ਜਿਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀਵੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿੱਦਾ ਫੁੱਟ ਸਟੂਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਜੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਪਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੱਖੋ ਪੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਇਨ ਟੂ ਯਰ ਬੋਡੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪੈਰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਹਾਈਅਰ ਦੈਨ ਯੂਰ ਹਿਪਸ ਤਾਂ ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਥੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਂਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਪ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਇਰ ਅਪ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਡਨਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਸਾ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜਖਤਮ ਸੋਜ ਪੈ ਜਵੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫੇ ਮੇ ਬੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਆ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ you know any active nahi hagiyan ja rest kardiyan je baar dhup vich pae jandiyan ya unan unan nu jyada hundi hai swelling pairan de vich okay so exercise pawe to see apna routine bana lo bhi thoda walk karna yeah. morning time ya evening time jadon sun set ho janda hai ya morning time is better time actually te us to baad te phir ta daily difficult ho janda hai kai vari hunda hai sara din kaam karna hai evening time we think ki hun assi too tired to go to and do any exercise but ega ki light exercise evening time to see apne uh, inside ghar de vi kar sakde ho apne garden de vich jadon shed time hoye ped de thalle kar sakde ho or wherever you feel comfortable
शूज होंगे ऐसे एक सैशन अपना हैव तो किया जिते तुम दसिया जो शूज़ होंगे बैटर रेंगे कि लेसिस वाले हो स्टाइल ताकि उन्होंने एडजस्ट कर सको अपने अकोर्डिंग टू थी नीड अगर तुम थोड़े जो खुले कई बार हूँ समर के थोड़े जे पैर फुल जाते हैं तो वो तो लेसिस वाले शूज़ हो या स्ट्राइप वाले शूज़ होते उन्होंने तुम खोल सकते हो ईजीली पा सकते है तो ये तेजे पैसे फिर खराब नहीं जाते ने बार बार तू ले नहीं पेंदे या फिर तुम फ्लिप फ्लॉप भी पा सकते हो पर घर जो तुम बहार जाना ट्राई करना कि चीज़ा जीडिया एवॉयड कर पैर में सट ना लग जाए स्पैशली अगर तुम डायबिटीज़ हैगी है यह चीज़ा का ध्यान रखते हुए एंड जेकर तुम पार्क जाना उत्थे कई बार जानवर फ्यू वगैरह कर देंगे वह भी थोड़ा जहा अस ध्यान रखना है पर सुनीता सू दस कि जो असी घूम फिरन जाते हैं पार्क जाते हैं सू जे जानवर साढ़े आले दुआले ने उन्होंने तो असी एज ए प्रैगनेंसी के दौरान कि बचाव करना है या ओबियसली आप कहते कि जिदा स्पैशली एनीमल्स की जो थोड़े को घर फैट्स भी हो सकते हैं उन्होंने जिदा टोयल पेशाब नी शेयर ना नहीं टच ना करो कर करो करके वो टॉक्सिक हो सकते हैं प्रैगनेंसी के बच्चे थोड़े लिए तो जनरली जो है एनीमल्स उन्होंने तो भी जिदा समटाइम्स प्रैगनेंसी के बच्चे भी एलर्जी हो जाती है एनीमल्स तो सब तो सिर्फ ट्राई करो कि थोड़ा यू नो अपना ख्याल ना रहना है पर इस तो ज़्यादा मैं गल करनी सी हीट एगजोस एगजोसजन दे सो यू पुराना यद कहते आप हीट स्ट्रोक भी इनू कह दें होंगे सके पहला ये साइन तो सिमटम दसने से कि असी आह एडवाइस अज ता दे रहे हैं कि थोड़ा हीट स्ट्रोक ना हो फिर असं कही चाहते कि हीट तो बहर रहना है ट्राई करो अंदर रहो शाइट के बच्चे रहो सम प्रोटैक्शन करो करके जे थानू हीट एगजोसजन हो जाती है जो पुराना कहें होंगे से आप हीट स्ट्रोक वो सिमटम जोड़े है थोड़ा जिदा फील होना है कि तुम ज़्यादा बीमार हो गए जकदम सो ऑल ऑफ अ सडन तुम टायर्ड फील कर सकते हैं डिजी हैड एक्स नोज या सम लाइडिज में वोमिटिंग भी होने लग जाती है कई बार पूरी बॉडी तो हीट रश भी हो सकती है जोड़े लत्त बाहों के पेट में क्रैपिंग हो सकती जिदा एन क्रैप होंगी है थोड़ी बॉडी समटाइम सह भी एक्सट्रा होने लग जाता हाई पर वेंटीलाइटिंग जो थोड़ा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है थोड़ा टैंपरेचर भी रॉइज हो जाना है जकदम तो तुम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करनी है तो थोड़ा थिया बहुत लगता हूँ जे इदा हो इमरजेंसी सिचुएशन होने तो पहले ही अपने आप जिदा यदा मैनेज करना है सो जो तुम बट बैठे हैं बहार तो काफ़ी चर हो गया तो थोड़ा फील हों कि इदा हो गया थोड़े नाल हीट एगजोसजन और हीट स्ट्रोक तुम अंदर आ जाओ तो अपने आप में हम असी कूल ऑफ करना है सो पानी पीना है ठंडा जे तुम एक्सट्रा कपड़े पाए हो तो लाइट कपड़े पा लो जिदा कोटी पाई हो भी वो भी ला दो थोड़ी हवा लगन दो पखा ला लो थोड़े लागे यू नो अपने आप में खाम डाउन करना खाम यू ब्रीदिंग डाउन थोड़े टाइम तो बाद हो जाना मुड़ के नॉर्मल लेकिन जो थोड़ा लगता कि थोड़े सिमटम होर ज़्यादा वैस हो ही जाते स्पैशली यू ब्रीदिंग फिर समटाइम्स एंबूलेंस में भी सदन की लड़ हों की इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है सो दैट्स वाइज रियली इंपोर्टेंट अं कहते कि हीट के बच्चे अपनी प्रोटैक्शन करो तो आप बेबी का भी दसूंगे कि बेबी की किदा लुक लुक आफ्टर कर दी सो नॉर्मली जिदा सुनीटा ने दसिया ए प्रकोशन लेना बहुत जरूरी होंगे स्पैशली हीट स्ट्रोक जोड़ा डेंजरस बहुत होंगे है एंड एडवाइस करा कि ऑलवेज मेक श्योर जो तुम कितने जाना है या भावें घर भी है कि अगर पेरेंट ऑफ वैदर जी है वो तुम जरूर चैक करते रहो भी अच्छे तापमान कि रहना हीट वेवस कितने कितने है कई बार असं प्लैनिंग करते है समर के क्योंकि साढ़े दूसरे बच्चों के हॉलीडे होंगे तो असं चाहते हैं भी कितने बाहर चले जाइए बट मेक श्योर तुम वैदर अपडेट ना दो कि किन्नी सनशाइन हैगी अगर तुम्हें एलर्जी हैगी ऑलरेडी चीज़ा तो तो उत्थे ना जाओ जिथे एलर्जी है क्योंकि वो रिएक्शन थोड़ा हीट का भी तो एलर्जी का भी बढ़ जाता है सो इस करके सर्टन प्रकोशन करके तुम अपनी सेहत बैटर बना सकते हो एंड इंजॉय कर सकते हो समर बट जोड़ा है जिदा सुनीता मैनशन करिए कि जो हीट शोक है ताे लिए भी ते बच्चे लिए भी खतरनाक हो सकता है सो जाना कि हम थोड़ा जहा सुनीता बिफो कुछ होर तुम मैनशन तो नहीं करना एक होर भी तरीका जो अपने आप में खोल डाउन कर जो दोपहर में तुम थोड़ी रैसट कर लो अंदर जी नो जस्ट हैव अ नैप सीएसटा जिन्होंने आप कहते हैं कि इंडिया के पै ही जाते हैं इतने भी वह आदत पा लो कि थोड़ा आप भी जो थोड़ा यू नो हैव अ ब्राइक हैव अ रैसट तो ये भी जो ना टाइम लंघ जाता है ना उस ज्यादा हीट के टाइम के अंदर ही आ नैप कर कर सकते हैं 
ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ ਪਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਸਜਾਇਨ ਤੋਂ ਕਿੰਦੇ ਜਿਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟਰ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਦਾ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਯੈਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਆਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਟਰ ਸ਼ੇਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਬਲੈਕ ਜਿਹਦਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀਟ ਨਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰੇ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚ ਸਵੈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੋਟਨ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਵਿੰਟਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੰਗੀ ਸੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੋ ਲਾਈਟਰ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਸੀਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ that's it for the mother okay, okay. so we gonna little bit talk about the sleep is well i wanted to mention mm-hmm. garmiya de vich sade ladies nu kaafi shikayat hundi hai bsc we are not able to sleep kyunki garmi kaafi hundi hai kuch ideas ohna nu tusi doge bhi son vele ki ki karan ki jide naal thodi ji sleep ohna thi better ho jaye i would recommend to see sham nu bath vi le lo thoda cool down ho nu naal ho tusi fresh ho jao te apne room de vich vi jitta window khula rehn to thoda ke hawa cross kari jaave ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫੈਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆ ਪੱਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਮ ਆਪੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਈਸ ਜਿਹਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈਸ ਬਣਾ ਲਓ ਬੋਟਲ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਫੇ ਕੋਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਲਿਟਲ ਟਿਪ ਇਸ ਵੈਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਸਲੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਟਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਲੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਬਲੈਂਕਟ ਰੱਖ ਲਓ ਚਦਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਸੋ ਮੇਕ ਯੂਰ ਸਾਫ ਹਨਾ ਬੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਵਿਦ ਥੈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਫੋਰ ਦ ਨਾਈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀਸ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੀ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ 11 12 ਵੀਕ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀਸ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀਸ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਜਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਫੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੂਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਟੂ 3 ਮੰਥਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 38 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆ ਬੇਬੀਸ ਲਈ ਥਾਸ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਜੇ 3 ਟੂ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 39 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋ ਇਟ ਇਸ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸਨ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲਾਇਰਸ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਐਦੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਬੀ ਦੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਖਲਾਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫੇ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਨੋਇਸ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਫੇ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੀ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਥੈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣ ਸੌਰੀ ਨਾ ਪਾਣੀ 
ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਐਲਬੋ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਣਾ ਐਲਬੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਨਥਿੰਗ ਚੇਂਜ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੋ ਥੀਸ ਆ ਸਮਾਲ ਟਿਪਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਤੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐ ਫੈਮਸ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਟੂ 20 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਡੋਰਾ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੋ ਆਪੀ ਹਵਾ ਯੂ نو ਕੁਮੀ ਜਾਨੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਪੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪੀ ਰੈਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੁਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਪੀ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਪੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਸ਼ um sometimes babies jitna toilet bhi kaafi kar de rende ya fir break nahi jitna skin nu meldi hai ki ki oh con- constantly jitna wet rendi ya dirty nappy de naal so tusi nappy nu regularly change karya karo te jadon baby nu dhona ya eh nahi ke baby wipes use kari jane baby wipes are fine jitna de bachche nu koi bhi skin problem nahi hai ki jaan je bahar ke ya it's convenient fir baby wipes use kar lo no problem but jitna tusi kare ya try karya karo ki water use karna ya you know pehla um, prane din ach jidda pani de naal hi dho dende hunde se ki babies no hon <coughs> lok jidda cotton wool use kar lende par sirf pani use karna hai cotton wool use karo na karo thoti marchi hai <coughs> lekin just plain water oh dena kaafi fark penda fir oh jehde chemicals vagera hunde ya um, jehde products baby wipes vagera hunde ohna de vich oh nahi hunde hai ke so just water pani na saaf karo te skin nu thodi hawa lag le len dya karo so skin nu jitta expose karo nange rakho babies nu thoda chair ode na bhi kafi fark pai janda ya jadon nappy rash hundi hai jadon nappy mod ke laani hundi hai te je nappy rash haje vi thodi jitta jyada laal ya skin hoyi cream vi la sakte you can use soda cream wo vi mil jandi hai ithe je soda cream to si use karni hai khayal rakhna ki bahut ghat amount use kari di hai kai log ki kafi thick layer la den te chitta chitta ho janda sara eh actually too much ya ਜੇ ਸੂਡਕ੍ਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਡਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪੀ ਕ੍ਰਾਸ਼ ਨਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੀਮਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪਲੇਨ ਵਾਸਲੀਨ ਵਾਸਲੀਨ ਵੀ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੋਲੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ
ਬੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਕਲਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਸਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫਾਇਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਸੀਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਲਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਾਇਲ ਜਾਂ ਖਲਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੇਰੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਅਗਰ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਐਨੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 999 ਓਵਰਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਨੀਤ ਇੱਕ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਪੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਨ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਬਲੈਂਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਖਾਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਓਵਰ ਹੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸੋ ਸੇਮ ਅਗੇਨ ਰੀਲੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯੂ نو ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ ਕੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਬਲੈਂਕਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯੂ نو ਲੂਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਪੀਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਨੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਲਓ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਦੋ ਆਪਣੇ ਲਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆ ਬੇਬੀਸ ਉਹਨੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲ
ਜਦੋਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਪੋ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਏਅਰਲੀ ਲਾਈਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਪੋ ਤੇ ਸਟਾਰਚ ਬਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੈਟ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਕੁਸ਼ ਕਰਿਓ ਨਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਟ allergy tablet jadi over the counter mil diya hai ki wo safe ne pregnancy ch le liya ke nahi it's best to check with the pharmacist and your gp kai hai ke ya safe pregnancy de vich kai nahi but for the pharmacist to best person ya unna nu sariyan dawaiyan da pata hunda unna na check kar lo ke ki safe ya thode le pregnancy de vich so thank you so much tanita for answering all the question and sada main subject de bare tusi information ditti thank you so de naal hi dosto sada aaj da how to show it is maaf tonta hai milange next week kise ho guest de naal tab tak de liye mainu te sunita nu do jaa 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 ke